मेलार मठे सौजन्यसबी कैमरियन एडुकेशन ग्रुप और मडार्न ग्रीन सीटी पक्षमे आज के मेल में नतून बो कत कि मध्य जानिए देवाद हिसेब अनुजी जे धीरे धीरे क्योंकि मेलार नतून बर संख्या बढ़े जरा अनेक आगे परिचित लेखक ता जेम तर मत कर बोगुलो नहीं आस निजे सम्भार आर क्यों एकदम ही नतून किस लेखक पाई ताओ तर बोगुलो नहीं मोड़क उन्मोचन सह विभिन्न आनुष्ठानिकताय निजे के व्यस्त रखें सब मिलिए मेलार ये माझामाझी समय शुरू हल यहाँ खूब ही गुरुतपूर्ण समय कारण प्रथम दिखे प्रस्तुति वनान्य बेपारे कि समय लेगे जाए कई माझामाझी समय लेखक प्रकाशक पाठक सवार आनागोना सवार व्यस्तता अनेक बेसि बेड़े जाए एखे एक लेखक के पे बस जनप्रिय लेखक अने के जाना चेन पंचाशे ऊपर बी तरह मध्य प्रकाश होतटुकु जी हमें मणि हायदार हमें एक कथा बोलो दर्शक निश्चय जानते चाहबें तर सम्पर् तरह से कि एबार सम्भार पा भाई एक जानते चाहिए अपन बी सम्पर् एक धारणा देवें रक्त ग्लैसर गल्प बस रक्त एक नाम यहर नाम भेतरे क्य पा मूलत एक गल्पर बी एखे अठारो गल्प आचित्र रकम गल्प ए देखो मानुषर जो जीवन जो सौंदर्य आर पिछने क्योंकि विषाद थे बेदना था रक्त थे प्रतिदिन टेलीविसने पत्र पत्रिकाय नाना जैगे खुन खबर देखते पाई खूनगुल मानुष मानुष के कर भलोबाजे खून और भलोबासा एन जो मानुषे प्रतिदिन जो जीवन शत सहस्र बस जीवन पंचाश षाट बसर जो जीवन एक जो गल्पकार एक लेखक से जीवनगुल तुले आनें चेषा कर गल्पर भेतर दिए धरून जो रक्त ग्लैस पाने के ग्लैसे पानी पान करी अपनी भेबे देखें से ग्लैसटी के एका पान करी अजस्त्र मानुष क्यों पान कर समय समय एक कप चा खाए फुटपाथे दरजा ये चायर कपटा कत मानुषे रोष्ट ले जीवन एक जो लेखक क्योंकि ये देखे ठीक से ही धरून जो ग्लैसे पानी पान कर ग्लैसे जो एक दिन हमें रक्त देखते पाई रक्त तो देखते अपनी कल्पना करें जो सरकम होते हमारे जीवन व्यवस्था बोध कम होत यह सब कुछ मिलिए लेखक जो जीवन लेखक जो बोध विशेषकर कथा साहित्य छोटो गल्पे से सब उपस्थापना कर चेषा करनार्य प्रोडक्शन मन हो खूब चमत्कार एक प्रोडक्शन कर दुर्बोधा प्रिय दुर्बेश कर एकडेमी पुरस्कार पे शिशु साहित्य दुर्बोधार तो आसले को तुलना है ना एक ही अंगे अजस्त्र रूप और रूपान्तर मध्य जेगे आज बेचे आज कर जा असाधारण आसले देखो ये बोमेला शुद्ध लेखक दें सब सकल मानुषे सकल बांगाल जरा बांगलेश के भलोबाशे बांगला भाषा एक विषय बोली जो बांगला भाषा ये क्यों कलो बर्ण नये रक्त बर्ण लाल रंग कारण हमें रक्त दिए जीवन दिए ये अर्जन कर चेतनार जो जैगा स्पर्श करार जो जैगा से एक लेखक ये स्पर्श कर तरह चिंता के मनन थे और से मनन जैगा स्पर्श कर चेषा कर छोटो गल्पर बीटा रक्त ग्लैस गल्प अपना तो अनेकगुलो बच्चे अपनी कौन बेपारो प्राधान्य पाए बर मध्य मैं प्रेम ना कि संघर्ष ना कष्ट ना कि समाज चलती नियमकानून को बेपारे आप तुले धरते बस स्वाच्छंद बोध करें प्रथम आपने एक शब्द प्रेम मानुष मात्र नारी पुरुष निर्विशेषे प्रेम एक असाधारण ऐश्वर्यमंडित एक बेपार तो एक गल्पकार हिसाब से उपन्यास हिसाब से प्रेम तो थकबे हमारे गल्प उपन्यास एस पेंडुलम थे उपन्यासटार नाम हे अध्यापक क्या मानुष होते चाय एक जो अध्यापक खूब सहज सरल मानूष स्वाभाविक जीवन जापन करें कलेजे टीशन ही करान नहीं कारण करना चान जो क्लस पाठदान शेष कर यकम नैतिक मान सम्पन्न एक मानुष क्योंकि तरह चारिपाशे जो सहचर्य जो बंधुरा जो सहकर्मी स्त्री पुत्र कन्या जीवन नाना रकम जंत्रणा अथिष्ट से मैं अथिष्ट हो तक एक प्राकृतिक शक्ति तुम्हें एक बर चाओ मानुषा 
তখন সেই শক্তিটি তাকে একটি টুনপুটনি পাখি বানিয়ে দেয় যে তুমি চারপাশে ঘোরো মানুষের কাছে কাছে ঘোরো এবং দেখো তিন দিনের জন্য বানিয়ে দিয়েছিল এবং তিন দিন পর সে দেখতে পায় তার স্ত্রী তার পুত্র তার সহকর্মী তার পিতা তার মাতা তার ভাই এবং বোন কি আমরা সামনা সামনে খুব চমৎকার প্রশংসা করি জাস্ট ওই পাশে গেলে কিন্তু আমরা উল্টে দিই গ্লাসটাকে আপনি নিশ্চয় ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন নিশ্চয়ই আমরা আসলে এই যে মানুষগুলো আমরা বেঁচে থাকি না একটা ভান করে বেঁচে থাকি প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তে আমরা অভিনয় করি অযথা আমরা বসের রুমে ঢুকি সব কিছু ঠিক আছে তারপরে আমরা বলি বস আজকে এত সুন্দর লাগছে কোনো মানে নেই এটা একটা তেল দেয়া এই এই যে আবার ওই ঠিক দরজার এই পাশে বলে যে লোকটা একটা খাটাস বসও বললো যে ফাঁকি বাজ আসছে হ্যাঁ বা এইরকম এই যে এই যে চরিত্রগুলো একজন লেখক এই চরিত্রগুলো তুলে ধরেন গল্পগুলোর মধ্যে আমি সেটাই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি পাঠকরা গ্রহণ করছেন ভালো লাগছে যখন পাঠকরা এসে বলেন যে গল্পটা ভালো একজন লেখক হিসাবে আমার কোনো শৈশব থেকে আপনাকে বলি আমি কিন্তু লেখক হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে চাই না শৈশবে থাকে না যে ডাক্তার হয় ইঞ্জিনিয়ার হয় অমুক তমুক হয় এই স্বপ্নটা আমার ছিল না প্রবাস জানে আমরা রাজপথে আমরা নানা কারণে একসঙ্গে বড় হয়েছি গল্প করেছি সেই প্রজন্ম পত্রিকা থেকে এবং সেই লেখালেখিটা কি ছোটবেলা থেকে একদম শৈশব থেকে এটা এরকম না যে আমি সিজনাল লেখক কিংবা ধরেন যে বইমেলা আসছে লিখছি তা না আমার আমি শিশুদের জন্য লিখি প্রচুর শিশুদের জন্য আমার গল্পের বই আছে এবছরও একটা বাচ্চাদের জন্য গল্পের বই নিয়ে এসছে জালুকাটি পাবলিকেশন সেটি হচ্ছে সবুজ ইয়াসিনের পুত্র এটা মুক্তিযুদ্ধ বেইসড একটা গল্পের বই এবং আমাদের আমি মনে করি যে আমাদের শিশুদের জন্য প্রচুর লেখা উচিত একজন লেখকের যদি শৈশবটা সুন্দর হয় সে কিন্তু অসম্ভব ভালো করে শিশুদের জন্য লিখতে পারে এবং বেদনা হচ্ছে যে আমরা যখন বড় হয়ে যে আমরা ভুলে যাই যে আমাদের একটা শৈশব ছিল এবং আমাদের একটা শিশু আছে আপনি দেখুন এই বাংলা ঘটনা যে বইমেলাটা আয়োজন করেছে আমি যদিও বাংলা ঘাটেমিতে এখন চাকরি করছি আমি বলতে পারতো যে আমাদের যে শিশুদের জন্য যে মেলাটা যে স্টলগুলো দেয় এটা আর একটু উজ্জ্বল হওয়া উচিত আর একটু বর্ণিল হওয়া উচিত আর একটু রঙিন হওয়া উচিত আর একটু কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত এদেরকে কর্নারে দেওয়া ঠিক হয়নি আমি এটা মনে করি কারণ শিশু হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি আমাদের আমরা হারিয়ে যাবো শিশুরা থাকবে পরম্পরা তাই না ওদেরকে সেলুট করতে হবে জায়গা দিতে হবে ওদেরকে সেটা আমরা দিতে পারছি না বাঙালি মানুষ এগুলো জানি কেমন বড় হয়ে গেলে সে আর শিশুটাকে হারিয়ে ফেলে আর এমনিতে যদি আমরা ধরি যে এমনি কোনো টার্গেট গ্রুপ কি আছে আপনি তো শিশুদের কথা বললেন শিশুদের জন্য লেখেন এমনিতে কোনো এজ লিমিট যে এত থেকে এত বয়সীদেরকে একটু প্রাধান্য দিয়ে লেখা এরকম কি ব্যাপার আছে না আমি মূলত গল্প উপন্যাস যা লিখি সেটা হচ্ছে পাঠকদের জন্য আমি যখন শৈশবে পড়েছি বই তখন তো আমি নানা শ্রেণীর বই পড়েছি আমাদের একটা ধারণা আছে যে শিশুরা যদি বা অল্প বয়সী কিশোর কিশোররা যদি বই পড়ে তাহলে হয়তো তার মনোজগৎ অন্যরকম বিষয়টা একদম সেরকম না সে যত বই পড়বে তখন কিছু অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার একটা সম্মেলন হবে একটা দেখা হবে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে আমরা একটা ভুল কনসেপ্টে আছি এখান থেকে আমাদের অভিভাবক যারা তাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে শিশুদের হাতে সব শ্রেণীর মানুষের হাতে বই তুলে দিতে হবে এবং বই এক অনন্য জগৎ অদ্বিতীয় একটা সৌন্দর্য মন্ডিত জগৎ তৈরি করে দেয় এই ছোট্ট বুকটার মধ্যে বল যেহেতু লেখক ও আবার বাংলা একাডেমির সাথেও আছেন মেলা নিয়ে একটু কথা বলি মেলার এবারের আয়োজন নিয়ে আপনি কতটুকু খুশি বা মনে হচ্ছে যে না আর একটু ভালো করার সুযোগ ছিল ভালো করার সুযোগ তো থাকেই যেমন লেখক বলছি মনস্টার দিয়েছে পেছনে এটা ঠিক হয়নি লেখকদের একটা মর্যাদা যেটা থাকা উচিত লেখকদের মর্যাদা হবে অন্য রকম আমাদের দেশের ব্যবস্থায় যেটা আছে যে লেখকদের ওই মর্যাদাটা এখন তৈরি হয়নি সেটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে জায়গাটা ছোট মনে হচ্ছে গত বছর কিন্তু অনেক ওয়ার্ড ছিল অনেক বিস্তৃত জায়গা ছিল এবার মনে হচ্ছে জায়গা অনেক কম সংকুচিত করেছে এই সংকুচিত করা আমার ঠিক হয়নি কারণ সৌরভ দুদিন বিশাল মাঠ যত মাঠ জায়গা এই লেখকদের বসবার একটু জায়গা থাকা উচিত ছিল কয়েকটা জায়গায় সুন্দর করে শুধু লেখকরা বসবে তারা গল্প করবে লেখকদের জন্য সেরকম একটা আয়োজন থাকলে আমার ভালো লাগতো এবং আমি মনে করি যে এই কাজগুলোর জন্য ভবিষ্যতে যারা আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তারা এটা দেখলে ভাল লাগবে এই কাজগুলি করলে অন্তত লেখকদের জন্য লেখকদের জন্য স্পেশাল কোনো জায়গা নেই পাঠকদের জন্য কিছু কিছু জায়গা আছে কিন্তু আমি একটা লেখক কুঞ্জ দেয় পাঁচটা লেখক কুঞ্জ চাই লেখক এসে বসবে আড্ডাম দেবে গল্প করবে তার বোন পাঠকদের সঙ্গে অটোগ্রাফ দেবে ছবি তুলবে লেখকদের একটা জগ এটা তো লেখকদের জন্যই আয়োজন কিন্তু লেখকদের বসবার কোনো জায়গা নেই মনে হচ্ছে এই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে কাজ করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর যখন এই আয়োজন হয় তখন লেখকদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করা উচিত যে মিটিং যখন শুরু হয় তখন লেখকদের বলা উচিত ডাকা উচিত যে কীরকম আপনারা চান বই মেলাটা কতটা ভালো হতে পারে কতটা ঋদ্ধ হতে পারে কি করলে ভালো হয় সেটা হলে খুব ভালো হয় আপনি দেখেন কৃষক নিয়ে আমাদের আলোচনা হয় ও
এই যে জায়গা থেকে আমাদের বের হয়ে আসা দরকার পাঠক কেমন তৈরি হচ্ছে আপনার কি মনে হয় আমরা যে প্রতি বছর তো বই মেলাটা করছি যে করোনার কাল পেরিয়েও আমরা কিন্তু যে চেষ্টা করেছি সেক্ষেত্রে আমাদের এই সন্তুষ্টির জায়গাটুকু কতটুকু আছে যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ পাঠক কি তৈরি হচ্ছে নাকি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট বিচ্ছিন্নতা আমরা রয়ে গেছে এবং সেটা হচ্ছে ভুলের কারণ না কোনো ভুল না এটা হচ্ছে আপনার প্রযুক্তি আপনি যে সময় বেঁচে আছেন সেই সময়কে হচ্ছে আপনাকে ধারণ করতে হবে আমি খুব সরলভাবে বলি সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুল ইসলাম যদি এ সময় জন্ম নিতেন তারও এই নেটের সঙ্গে থাকতেন এবং আমি তো মনে করি রবীন্দ্রনাথ এত নজরুলটা এত বেশি প্রজ্ঞাবান থাকতেন তারা আমাদের চেয়ে আরও বেশি ব্যবহার করতে পারতেন শৈল্পিকভাবে ব্যবহার করতে পারতেন তো সুতরাং যে সময়টা আছে যে সময়টা যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে লিখতে হবে পাঠক হয়তো কমেছে আমাদের বই হয়তো কম হচ্ছে কিন্তু এই নেটে যখন যায় তখন কিন্তু তারা আবার পরে ডাউনলোড করে পরে জানায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমি এইভাবে দেখি না যে পাঠক কমেছে পাঠক বেড়েছে হয়তো এইখানে আসে না সে অন্য জায়গা থেকে নেয় কিন্তু সেটাও তো পাঠক সেটাও তো শেষ প্রশ্ন এমনিতে মেলা আমাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরির কিন্তু একটা জায়গা প্রকাশক লেখক পাঠক তাদের মধ্যে কিন্তু সারা বছর একটা ভিত্তি তৈরি হয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটাতে আর কতটুকু কাজ করা যায় আপনি বলছিলেন যে লেখকদের কথা শুনতে হবে সেক্ষেত্রে কি পাঠকদেরকে ইনভলভ করার মতো সুযোগ আছে কিনা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত লেখক বেঁচে থাকে তো পাঠকের কাছে পাঠক যদি লেখক গ্রহণ না করে তাহলে ওই লেখক তো বেঁচে থাকতে পারে না তাই না আপনি দেখেছেন প্রতি বছর কত রকমের বই আসে কিন্তু পাঠক দেখেন সেখে থেকে সে ভালো বইটাই নেয় আর আবর্জনা টাইপের যে লেখাগুলো আমি খুব এইভাবে বললাম বা আকর্ষিত যে লেখাগুলো যে লেখাগুলো বুকের ভেতরে কোনো তরঙ্গ তৈরি করে না সেই লেখা কিন্তু হারিয়ে যায় ইজ ইট নট আপনি দেখতে পাচ্ছেন আর যারা সত্যিকারে ভালো লেখে পাঠক তাদের খুঁজে বের করে আমি যেহেতু বাংলা একাডেমির স্টলে বসে আমি দেখি প্রকৃত পাঠকেরা তারা এই বইয়ের তালিকা নিয়ে আসে এবং সে বই কিনে নিয়ে যায় খুঁজে খুঁজে তাই কিন্তু বলতে হয় না আর সিজনাল যে ব্যাপারগুলি থাকে সে মৌসুমি যে পাখি বা মৌসুমি ব্যাপার এটা থাকবেই আপনি জানালা খুলে রাখলে যেমন রোদ আসে ময়লাও আসে আপনি রোদটা রাখেন ময়লাটা ঝেটিয়ে বিদায় করে দেন দিস ইজ দ্য ম্যাটার অনেক ধন্যবাদ ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে থ্যাংক ইউ আপনি ভালো থাকবেন এবং পাঠকদের জন্য আমি শুভেচ্ছা ধন্যবাদ মেলার মাঠে আমরা চেষ্টা করে থাকি যে সবসময় আমাদের যারা লেখক পরিচিত যারা আছেন কিংবা যারা এখন পরিচিত হতে চান নতুন বই নিয়ে তারা তাদের মতো করে একটুখানি পাঠকদের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে চান মেলার মাঠের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক লেখক প্রকাশকদের নিজেদের সম্পর্কগুলো একটুখানি তৈরি করা আমাদের এখানে আরেকজন নতুন লেখক আছেন তার সাথে একটু কথা বলতে চাই তার নাম শেখ কানিজ ফাতেমা ভগ্ন হৃদয় থেকে সুন্দর একটা নাম সুন্দর একটা প্রচ্ছদের বই তিনিও একটুখানি কথা বলতে চাচ্ছেন আমরা এটিএন নিউজের মেলার মাঠের এই আয়োজনে তার একটু নতুন বইয়ের পরিচিতি একটু তুলে ধরতে চাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে তিনি অপেক্ষা করছেন কানিজ একটু নিজের বই সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন যে কি আছে বইয়ের মধ্যে এটা আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ এটা মূলত একদম নিরেট অনুভূতির গুলো আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার এই বইয়ের কবিতাগুলো প্রায় সব কবিতাই হচ্ছে আপনার প্রেম বিরহ আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা অপেক্ষা মানুষের মানবীয় যে অনুভূতিগুলো আছে আসলে কি আমরা তো সব কথা বলতে পারি না তবে আমি এটা মনে করব যারা লিখতে পারে তারা বেঁচে যায় আর যারা পারে না তারা তো কষ্ট পায় আমি লিখতে পেরেছি হয়তো আমার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পেরেছি এটা পুরোটাই নিরেট একদম প্রেমের কবিতার বই আমার এই বইয়ে হচ্ছে আপনার মোট সাতচল্লিশটি কবিতা রয়েছে সাতচল্লিশটি কবিতা আমি এখানে তুলে ধরেছি তবে আমার এই সিরিজে মোট দুশোটি কবিতা আছে কিন্তু সেখান থেকে আমি সাতচল্লিশটা এই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থে এনেছি আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো পরবর্তীতে আগামী বইমালাতে আমি আবার আর একটা মানে বই বের করার ইচ্ছে আছে ভগ্ন হৃদয় থেকেই থাকবে এই সিরিজের নামই ভগ্ন হৃদয় থেকে সেটা দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে আমি বের করি এমনিতে লেখালেখি মানে কবিতার দিকে আগ্রহী হওয়ার কারণটা কি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা নাকি মনে হয় যে ভেতরে অনেক ছন্দ আছে সেগুলো এই কথাগুলো ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করি এরকম কিছু কি আসলে আমার কবিতাগুলো গদ্য কবিতা তবে ছন্দ তো অবশ্যই থাকতে হবে ছন্দ গদ্যর মধ্যেও আমি মনে করি ছন্দ আছে আমার অনুভূতি আসলে আমরা তো ব্যক্তি আর লেখক হিসেবে যদি আপনি বলতে আমি জানি না আমি নিজেকে লেখক বলছি এটা আমার অনেক বড় প্রাপ্তি লেখক হিসেবে যদি আমি বলতে চাই যে অনুভূতিটা আপনি আমি ফিল করছি আমার চারপাশে সবাই সেটা ফিল করে কেউ প্রকাশ করতে পারে কেউ পারে না আমি প্রকাশ করতে পেরেছি আমি লেখার মাধ্যমে হয়তো প্রকাশ করতে পেরেছি আমার অনুভূতি আমার চারপাশের মানুষের অনুভূতি হ্যাঁ আমার কবিতায় আরও একটা ব্যাপার আছে আমার কবিতায় আপনি প্রকৃতিও পাবেন
আচ্ছা নতুন কবি হিসেবে এই যে প্রকাশনার সাথে জড়ালেন মানে কোথায় কোথায় কি কি সমস্যা আপনাদেরকে মুখোমুখি হতে হয় বা কোন কোন জায়গাগুলোতে একটুখানি আপনাদের জন্য পরিষ্কার রাখলে অন্যান্য যারা নতুন আসতে চাচ্ছে তাদের সুবিধা হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি সেটাই তুলে ধরি তাহলে অনেকে হচ্ছে জানতে পারবে সেটা হচ্ছে আমি যখন বইটা বের করার ডিসিশন নিলাম আমার গোছাতে গোছাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল স্ক্রিপ্টটা গোছাতে তখন আমি কোনো প্রকাশনী পাচ্ছিলাম না ভালো কোনো প্রকাশনী না সব প্রকাশনী ভালো তারা তাদের লেভেল থেকে কাজ করে কিন্তু মানে আমি চাচ্ছিলাম একটু ভালো প্রকাশনী সে হিসেবে পাচ্ছিলাম না তো সেক্ষেত্রে ভালো ভালো প্রকাশনীগুলোতে অনেক আগে স্ক্রিপ্ট জমা দিতে হয় নতুনরা তো আচ্ছা একটা নতুন মানুষ বা নতুন লেখক সে হয়তো অত কিছু নাও জানতে পারে নতুনদের সুযোগ দিতে হবে এমনও হয়েছে আপনি কি লিখেছেন আমি কি লিখেছি পড়ুন তারপরে তো আপনি জানতে পারবেন মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের পুরাতন আমি একটা জিনিস সব সময় মনে করি পুরাতনই নতুন নতুনই পুরাতন অনুভূতি তো কখনো পুরাতন হতে পারে না কোনো দিনই অনুভূতি তো প্রাক্তন হতে পারে না ভালোবাসা কি প্রাক্তন হয় আমি মনে করি না আমি কৈশোর থেকে আমার যৌবন বৃদ্ধ ভালোবাসার অনুভূতি তো একই থাকবে নতুন লেখক পুরাতন লেখক নতুন লেখকদের সুযোগ দেওয়া উচিত আমি এটা মনে করি অনেক ধন্যবাদ কথা বলে ভালো লাগলো আপনার সাথে আপনার কথাই সত্যি আসলে বই মেলাটা এটা একটা বড় সুযোগ হয়ে আসে যারা নতুন তারা চান যে কি তাদেরকে তুলে ধরতে পাঠকদের কাছাকাছি আসার পাঠকদেরকে নিজের অনুভূতিটা বলার বা তিনি যে সমাজ নিয়ে মানুষ নিয়ে ভাবেন পাঠকদের ভালোবাসা চান এই ব্যাপারটা প্রকাশ করার জন্য হলো বই মেলাটা এখানে আমাদের নতুন আরেকজন লেখককে আমরা পেয়েছি বকুল সুবাসে ওম্মে হাবিবা প্রীতিলতা খুব সুন্দর একটা সবুজ মলাটের বই ভালো লাগছে চোখে আমি একটু কথা বলবো হাবিবা আপু আপনার বই সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন আমার বই সম্পর্কে একটা চৌত্রিশতম কাব্যগ্রন্থ শিলা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে আমার মূল অনুভূতি হচ্ছে আমাদের মানুষ হতে হবে আমরা মানুষ ঠিক আছে মানুষের ভিড়ে মানুষ হতে হবে মানে আত্মার যে পরিশুদ্ধতা ভালো মানুষ হতে হবে আমার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যে যেই প্রফেশনেই থাকি না কেন সব আগে আমাদেরকে আত্মার পরিশুদ্ধ করতে হবে আত্মাকে সুন্দর করতে হবে তাহলে আমরা বাইরে সুন্দর হয়ে যাব আর বকুল সুবাসে যখন একটা মানুষ ভালো কিছু করবেন অথবা সুন্দরের পথে ধাবিত হবেন আলোকিত পথে আলোর মাঝেই তার আচরণ বিচরণ তখন সেই মানুষটা থেকে অটোমেটিক বকুল ফুলের মতো সুবাসিত হয়ে যাবে চেষ্টা মানে কিন্তু সংখ্যাটা অনেক বড় মানে কেমন আপনি সারা কেমন পাচ্ছেন বই মেলা থেকে পাচ্ছেন নাকি সারা বছরই মোটামুটি ফিডব্যাকটা ভালো আসে সারা বছর থাকে এক রকম কিন্তু বই মেলা আসলে মনে হয় এই জন্য শব্দ ফুলের বাগানে পরিণত হয়ে যায় হ্যাঁ মানে অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম আসা পাঠকদের কাছাকাছি যাওয়া পাঠক প্রকাশক এবং এর মাঝখানে যে একটা ব্যবধান কোনো ব্যবধান তখন থাকে না মনে হয় যে আমরা একই ফুলের বাগানের ফুল সবাই চমৎকার অনুভূতি এমনিতে এবার মেলার পরিবেশটি একটু বলবেন আর আপনারা নতুন যারা আছেন বা নতুন ঠিক না যারা নতুন বইয়ে নিয়ে এসেছেন তারা কেমন সারা পাচ্ছেন বা মেলার পরিবেশের সাথে আপনার মনে হচ্ছে যে মনের মতো বা যেরকম চেয়েছিলেন সেরকম আসলে বিগত বছর কয়েক বছর আগে আমরা করোনার একটা প্রচণ্ড সংক্রান্তি থেকে বেরিয়ে এসেছি সেখান থেকে মুক্ত হয় মুক্ত বিচরণ এবছর যদিও কাগজের দাম অনেক বেশি লাগামহীনভাবে বেড়ে গিয়েছে সব কিছুর দামই তারপরে মানুষ যেন সেই বাঁধন ভেঙে এক অনাবিল উচ্ছ্বাসে এখানে আসছেন এবং খুব ভালো ইয়ে পাচ্ছি তবে হ্যাঁ বইমেলা গতবার যে একটা সুসজ্জিত ছিল উৎসব মুখ মানে একটা গোছানো এবার আছে বিলাসী বইমেলা হয়েছে কিন্তু সৌন্দর্য অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে মানে অগোছালো স্টলের সংখ্যা ঠিক নাই কোথায় শিশু চত্বর কোথায় কি মানে একটু অগোছালো অনেক বড় আকারে হয়েছে বাণিজ্যিক দিকে দেখতে গেলে আমরা অনেক বেশি ভালোর দিকে এগোচ্ছি কিন্তু আর্থিক দিক থেকে দেখতে গেলে আপু আমরা আসলেই মানে খুব একটু এর ভিতরে আছি মনে হচ্ছে বাণিজ্য এবং আর্থিক দুই জায়গাটা ঠিক রেখেই আমাদের বই মেলাটা সেভাবে অ্যারেঞ্জ করা উচিত একটু ব্যবস্থাপনা আর একটু মনোযোগী হয়তো বা হলে আরও ভালো হবে হ্যাঁ ব্যবস্থাপনা আর একটু মনোযোগী হলে আরও সুন্দর হবে এটা অনেক ধন্যবাদ আজকে সোমবার মেলার তেরোতম দিন কিন্তু তারপরও কিন্তু মেলায় যারা আসছেন রঙিন হয়ে আসছেন কারণ হচ্ছে আমরা ফালগুনের যে আবেশটা ভালোবাসা দিবসের যে আবেশটা সেটা কিন্তু আমরা আজকে থেকে পেতে শুরু করেছি আমরা বহু বছর ধরে কিন্তু পহেলা ফালগুনটা আমরা তেরো তারিখ পালন করে আসছিলাম তারপরে দিন চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস পালন করে আসছিলাম কিন্তু এই কটা বছর যেহেতু আবার শুরু হয়েছে যে চোদ্দো তারিখে পহেলা ফালগুন এবং ভালোবাসা দিবসের কিন্তু মন তো মানে না অনেকে কিন্তু আজই তারা হলুদ পরে এসেছেন কমলা পরে এসেছেন বাসন্তী পরে এসেছেন তারা তাদেরকে রঙিন করে এসেছেন বইমেলা আসার আগে যে মানুষের একটা 
প্রস্তুতি থাকে যে এটা প্রাণের মেলা প্রাণ থেকে সেজে আসা নিজেকে একটু গুছিয়ে উপস্থাপন করা মেলার সাথে একটুখানি নিজেকে জুড়ে নেওয়া মেলার একটা অংশে পরিণত হওয়া এটা এক ধরনের ভালোবাসা যারা আসছেন ঘুরছেন গল্প করছেন তারা তাদের মতো করে পছন্দ করে বই কিনছেন এবং যারা তাদের সুরিদ আছেন যারা ভালোবাসার কাছের মানুষটা আছেন পছন্দের সমমনা মানুষটা আছেন তাদের সাথে সময় কাটানোর কিন্তু একটা বড় ধরনের সুযোগ এই বইমেলা প্রতি বছর আমাদের জন্য নিয়ে আসে বাঙালির এই যে পরিচয়ের একটি দিক আবেগের একটি দিক ভালোবাসার একটি দিক এটাকে যতটুকু আমরা তুলে ধরতে পারি যতটুকু আমরা বিকাশ করতে পারি এটা আমাদের জন্য আসলে বড় প্রাপ্তি হয়ে দেখা দেবে আমরা সবসময় কি চাই আমরা বিশ্বের বুকে আমাদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের যে সুন্দর সংস্কৃতি আমাদের সুন্দর ঐতিহ্য সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এই যে বইমেলার মাধ্যমে সেটা প্রকাশের একটা বড় সুযোগ আমরা চাই বিশ্ব আমাদেরকে বই প্রেমী জাতি হিসেবে চিনুক বিশ্ব চিনুক আমাদের সাহিত্য শিল্প কত বেশি সমৃদ্ধ আমরা আমাদের সেই সুযোগটা এই বই মেলার মাধ্যমে পেতে পারি এবং সবারই যত বেশি যোগ সাজস থাকবে এই বই মেলার সাথে যে যত বেশি সম্পৃক্ত থাকবেন তারই সন্তুষ্টির জায়গাটা সেখানে তত বেশি করে কাজ করবে আমরা চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম আমাদের আগামী প্রজন্ম যারা তারা প্রত্যেকেই যেন বই ভালোবাসেন তারা বইয়ের দিকে ঝুঁকে আসেন এবং যারা আমাদের আগে থেকে বই ভালোবাসেন তারাও যেন সেই এটা নেন দায়িত্ববোধ থেকে তারা যেন এই বইয়ের প্রতি জনপ্রিয়তাটা বাড়ানোর যে কাজটুকু সেটা যেন তারা করেন এখানে বইয়ের মেলা এর মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যে কি বিকেলবেলা এই বিকেলবেলাতেই ভিড়টা যেহেতু যথেষ্ট ভালো দেখতে পাচ্ছি বোঝা যাচ্ছে যে কি সন্ধ্যার দিকে বা সন্ধ্যার পরেও যেহেতু বই মেলাটা প্রতিদিনই তিনটা থেকে নয়টা পর্যন্ত চলে শুক্র শনিবারে শিশু প্রহর থাকে সেটা আলাদা হিসাব কিন্তু এমনিতে প্রতিদিনই তিনটা থেকে নয়টা পর্যন্ত চলে বোঝাই যাচ্ছে যে কি আজকে যেহেতু ভিড় সমাগমটা ভালো পয়লা ফাল্গুনকে কেন্দ্র করে হোক ভালোবাসা সে দিবসকে কেন্দ্র করে কাজ থেকে কিন্তু উদযাপন শুরু হয়ে গেছে এ কারণেই হয়তো বা ভিড় বাড়তে একটু যথেষ্ট আনাগোনাটা আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি বোঝাই যাচ্ছে যে কি সন্ধ্যার দিকে বিকেলের দিকে আর একটু বাড়বে আমাদের এবার যে একটু বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার মেলার মাঠে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আরও কিছু খুঁটিনাটি আরও কিছু মেলার পরিবেশ আপনাদেরকে দেখাবো মেলার তখনকার চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরবো मेलार मठे सौजन्ेस्बी कैमरियन एडुकेशन ग्रुप और मडार्न ग्रीन सीटी